हेलो फ्रेंड्स मैं विनय निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है तो फ्रेंड्स आर आर बी एन टी पी सी वैकेंसी डिक्रीज जी हाँ फ्रेंड्स जिसका डर था वही हुआ रिजल्ट से पहले आर आर बी एन टी पी सी वैकेंसी डिक्रीज हो गया जी हाँ फ्रेंड्स ऑफिशियल बिल्कुल है मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं ऑफिशियल दिखाऊंगा कहाँ कितने पोस्ट कम हुए हैं कैसे कम हुए हैं इसका किस किस कैटेगरी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है क्या क्या हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है क्या क्या वर्टिकल रिजर्वेशन होता है ये भी समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज इफेक्ट पड़ने वाला है किसी को डायरेक्टली इसका इफेक्ट नहीं देखने वाला है टोटल जो वैकेंसी है उस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है अगर टोटल वैकेंसी आप काउंट करेंगे तो पहले 35,277 थे अभी क्या हो गया 35,281 हो गया है तो ऐसे अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपको फोर वैकेंसी प्लस में लगेंगे बट रियलिटी क्या है वैकेंसीज माइनस हुई है कम हुई है मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ मैं पहले ही बोला था ये मैं दिखाने वाला हूँ बस टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे पास ये देखिए पहले नोटिस पढ़ लेते हैं नोटिस का मतलब समझते हैं कि इस नोटिस का मतलब क्या है फिर मैं आपको दिखाऊंगा दोनों टेबल में मिला करके जो नोटिफिकेशन टाइम वैकेंसी टेबल था जो अपडेट वैकेंसी अपडेटेड वैकेंसी टेबल आया है दोनों कंपेयर करके दिखाऊँगा कहाँ कितने पोस्ट कम हुए हैं और अगर कम हुए हैं तो कैसे कम हुए हैं किस कैटेगरी का किस कैटेगरी पर इफेक्ट पड़ सकता है ये पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा फ्रेंड्स क्योंकि इस नोटिस को बहुत लोग बहुत तरीके से पेश कर रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं वैकेंसी इंक्रीज हुआ है जबकि क्या डिक्रीज हुआ फ्रेंड्स जी हाँ फ्रेंड्स हंड्रेड परसेंट फाइनली डिक्रीज हुआ है जो मैं आपको परसों से लगातार बोल रहा हूं तो पहले नोटिस देख लेते हैं फ्रेंड्स सॉरी परसों में बोलो कल ही नोटिस आया था अभी कल का है ट्वेल्व का ठीक तो ये रिविजन ऑफ वैकेंसी फॉर सी ई एन जीरो वन टू थाउजेंड नाइनटीन पोस्ट इन टर्म्स ऑफ वाइड नोटिस डेटेड टेन मे टू थाउंड ट्वेंटी नाइन द रिविजन ऑफ वैकेंसी फॉर सी एन जीरो एन टी पी सी वॉज एडवाइज एंड द रिवाइज वैकेंसी वेर पब्लिश एज एन एक्सर बी वन रिवाइज वैकेंसी टेबल नाउ द वैकेंसी आर रिवाइज फर्दर इन टर्म्स ऑफ द पैरा वन पॉइंट वन जीरो ऑफ द डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ सी एन जीरो वन टू थाउंड नाइनटीन एन टी पी सी कह रहा है एक बार पहले भी रिवाइज किया गया था टेंथ मे को टू थाउंड नाइनटीन में ही फिर दोबारा इसको रिवाइज किया गया है ठीक है यानी दो बार ये वैकेंसी रिवाइज की जा चुकी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद एक बार और आपको मालूम है वैकेंसी कम हुई थी स्टार्टिंग में ठीक है कुछ पोस्ट घटाए गए थे फिर दोबारा घटा दिए गए अब यहाँ कैसे घटाए गए समझने की जरूरत है और किस रिजर्वेशन का किस पे इफेक्ट पड़ने वाला जाना जरूरी है देखिए क्या लिखा है सेकंड में यहाँ पे देर आर ओनली टू फीचर्स ऑफ रिविजन ऑफ वैकेंसीज तो लिखा हुआ द वैकेंसी ऑफ एक्स सर्विस मैन हैज बिन रिवाइज टू टेन ऑफ टोटल वैकेंसीज एज पर स्टेचुटरी प्रोविजन्स तो पहले क्या था इनका जो परसेंटेज था ये सेवन टू एट परसेंट था जिसको बढ़ा के अब टेन परसेंट कर दिया गया है यानी कि जो एक्स सर्विस मैन है उनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है और टोटल वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है ठीक है अब चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो यानी यू आर कैटेगरी से हो या फिर ओ बी सी से हो या फिर ई डब्ल्यू एस से हो या फिर एस सी से हो या फिर एस टी से हो ठीक है आपको डायरेक्टली वहाँ पे वैकेंसी कम होते नहीं दिखेगा लेकिन जो ओवरऑल जो एक्स सर्विस मैन जो नहीं है यानी कि जिनके पास कोई हॉर्जेंटल रिजर्वेशन नहीं है या फिर जो पी डब्ल्यू बी डी नहीं है उनका डायरेक्टली इससे नुकसान होने वाला है मैं समझाता हूँ कैसे ठीक है अब पी डब्ल्यू बी डी का भी पोस्ट हटा दिया गया है कैटेगरी नंबर थ्री हटा दिया गया यानी गुड्स गार्ड हटा दिया गया है द पी डब्ल्यू बी डी वैकेंसी हैज़ बिन रेड्यूस टू जीरो फॉर कैटेगरी नंबर थ्री इन लेवल फाइव एज द पी डब्ल्यू बी डी आर नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इनका भी क्या किया गया वैकेंसी कम कर दिया गया है आगे क्या लिखा है अकॉर्डिंगली द डिटेल्ड वैकेंसीज ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग आर आर बीज अलॉन्ग विद वेरियस पोस्ट कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज आर इंक्लूज एज रिवाइज वैकेंसी टेबल अन एग्जर बी टू ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सी एन जीरो वन टू थाउंड नाइनटीन विल रिमेन अनचेंज कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द आर आर बीज फॉर द अपडेट्स बाकी बी वगैरह लिख रहा था ये कल का नोटिस है ट्वेल्थ जनवरी का तो कल आपको मालूम है बिजी था मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पाया था ठीक है मैं गलती से स्टार्टिंग बोल दिया दो दिन हो गया दो दिन नहीं कल का ही एक दिन का ही है तो अब इसको समझते हैं कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसी डिक्रीज हुई है कैसे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है बहुत से लोग इस पर वीडियो बना के बोल दिए कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है कट ऑफ डाउन हो जाएगा जबकि रियलिटी क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ ठीक है तो ये देखिए पहले हम समझ लेते हैं हॉर्जेंटल रिजर्वेशन क्या होता है तो ये देखिए दिस सी एन प्रोवाइड्स फॉर हॉर्जेंटल रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन ई एक्स एस एम एंड पर्सन पर्सन विद बेंच मार्क डिसबिलिटीज पी डब्ल्यू बी डी इरस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हॉर्जेंटल रिजर्वेशन है यहाँ दो तरीके से केवल दिया जाएगा एक एक्स सर्विस मैन को और दूसरा पी डब्ल्यू बी डी को यानी पी एच कैंडिडेट को इरस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्
ठीक है तो वहाँ पे दोनों नहीं मिलता है जो उसके लिए सूटेबल होता है जिसका कट ऑफ कम होता है उसमें उसको काउंट किया जाता है तो डेफिनेटली आप जानते हैं एक्स सर्विस का कट ऑफ जो होता है एस सी से भी कम होता है तो फाइनली वो एक्स सर्विस में ही काउंट होता है फिर फिर उसे एस सी में काउंट नहीं किया जाता है ठीक है उसका कैटेगरी शो किया जाएगा बट कट ऑफ उसका क्या होता है एक्स सर्विस मैन ही बनता है यानी कि दो में से केवल एक रिजर्वेशन ही मिलता है दोनों रिजर्वेशन का फायदा एक साथ नहीं मिलता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में चाहे सेंट्रल हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो हर जगह एक रिजर्वेशन मिलता है तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है आपका कम्युनिटी कोई भी हो लेकिन आपको यही दो माना जाएगा अगर आप इसमें आते हैं तो एक होता है डीएफएफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर बट इस नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है वो भी हॉर्जेंटल रिजर्वेशन में आता है और फ्रेंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है इसमें नेक्स्ट पॉइंट्स पे लिख दिया गया है ठीक है ये देखिए सेकेंड देखिए नाइन पॉइंट टू वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विस मैन एंड पी डब्ल्यू बी डी वेर एवर गिवन इन द वैकेंसी टेबल आर नॉट सेपरेट बट आर इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कह रहा है सेपरेट वैकेंसीज नहीं है बहुत से लोग सोचते हैं सेपरेट इससे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये साफ साफ यहाँ मैंशन किया गया है मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन उठाया हूँ सी एन जीरो टू थाउंड नाइनटीन का इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सेपरेट नहीं है ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्लूड है और इससे बड़ा धक्का आपको तब लगने जब आगे पॉइंट पढ़ेंगे वेर एवर वैकेंसीज फॉर पी डब्ल्यू बी डी आर शोन सेपरेटली विदाउट एनी कम्युनिटी वाइज अलॉटमेंट दो वैकेंसीज आर सेपरेट एंड नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर वैकेंसी <coughs> कह रहा है कि जहां जहां पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू बी वैकेंसीज को दिखाया गया है बिना कम्युनिटी वाइज अलॉटमेंट के वो वैकेंसीज जो है सेपरेट हैं और वो रेगुलर वैकेंसीज के पार्ट नहीं है यानी जो ऐसे वैकेंसी पीडब्ल्यू बी वाले उनका आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता बट जो एक्स सर्विस वाले वैकेंसीज हैं वो क्या हैं आपके ही अंडर के हैं ठीक है थीके? और जहाँ पर शो नहीं किया गया मतलब पी डब्ल्यू ऐसे कुछ ही वैकेंसीज हैं जो आपके टोटल वैकेंसी से अलग है जहाँ पर कम्युनिटी आपको दिखाया गया मतलब नहीं दिखाया गया कह रहा है यहाँ पे सेपरेट नहीं है समझ रहे नाइन पॉइंट थ्री वेर और वैकेंसीज फॉर पी डब्ल्यू डी आर सोन सेपरेटली बस सेपरेटली तो दिखाया गया है विदाउट एनी कम्युनिटी वाइज अलॉटमेंट बट ये क्या है uh, ये मतलब कह सकते हैं रेगुलर वैकेंसीज के पार्ट नहीं लेकिन टोटल वैकेंसीज के तो पार्ट हैं ही है आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्योंकि आप 9.2 फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपको ऐसा बोल के उल्टा सीधा तो वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विस मैन एन पी डब्ल्यू बी डी वेर एवर गिवन द वैकेंसी टेबल आर नॉट सेपरेट बट आर इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सेपरेट नहीं टोटल नंबर वैकेंसीज है बट इन रेगुलर वैकेंसीज में नहीं काउंट करते हैं ठीक है लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में ही काउंट होंगे आगे क्या है नाइन पॉइंट फोर एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स में ऑल्सो अपलाई अगेंस्ट रेगुलर वैकेंसी ऑफ एनी पोस्ट विदाउट सेपरेट और मार्क एक्स सर्विस मैन वैकेंसीज इवन फॉर दो पोस्ट दे आर एलिजिबल फॉर एज रजिस्ट्रेशन एंड फी एक्जाम एज अपलीकेबल फॉर एक्स सर्विस मैन तो कह रहा है कि एक्स सर्विस मैन जो होते हैं वो रेगुलर वैकेंसीज के लिए भी अपलाई कर सकते हैं एलिजिबल होते हैं उन्हें उनको एज रिलेक्शन भी मिलेगा फी एग्जाम एग्जामेशन भी मिलेगा बस क्या होता है उनका कट ऑफ नॉर्मल बनेगा वो कैटेगरी वाइज बनेगा वो यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन के बेस पर बनेगा जनरल ओबीसी एस टी उस पर बनेगा ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं 9.5 पॉइंट फाइव पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिसबिलिटी में ऑल्सो अपलाई अगेंस्ट रेगुलर वैकेंसी ये भी जा सकते हैं उसमें ठीक है लेकिन क्या है इनको भी वही चीज़ है मतलब इनका तो मान लीजिए मेडिकल स्टूडेंट वगैरह चेक करना पड़ेगा होता कि नहीं होता ये भी अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल वैकेंसीज में भी अब आगे साफ साफ लिखा हो नाइन पॉइंट सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसी से आपका वैकेंसी जो है घट जा रहा है ठीक है तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा इफ रेगुलर पी डब्ल्यू बी डी वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स अंडर द टाइप ऑफ डिसबिलिटी फॉर विच वैकेंसीज रिजर्व और फॉर एनी अदर सफिशियंट रीजन दिस सेल नॉट बी फिल्ड एंड सेल बी कैरिड फॉरवर्ड एज बैकलॉग वैकेंसी टू द नेक्स्ट रूडेंट साइकिल कह रहा है अगर कोई पी डब्ल्यू बी डी वैकेंसी जो फिल नहीं हो पाता है उनके नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से तो उसे फिल नहीं किया जाएगा दूसरे कैंडिडेट के द्वारा उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आगे के रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए आगे क्या लिखा है हावर फॉर द बैकलॉग पी डब्ल्यू बी डी वैकेंसी इंडिकेटेड इन द सी एन इफ कैंडिडेट्स ऑफ स्पेसाइड डिसबिलिटी फॉर विच वैकेंसी रिजर्व आर नॉट अवेलेबल दिस कैन बी फिल्ड बाई द कैंडेट्स ऑफ अदर डिसबिलिटी फॉर विच द पोस्ट इज सुटेबल कह रहा है कि अगर पहले से कोई बैकलॉग वैकेंसी हो फिर से नहीं फिल हो पाती है तो दूसरे टाइप के मतलब पी डब्ल्यू बी डी कैंडेट से फिल किया जा सकता है ठीक है जो सुटेबल हो उनके लिए इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी पी डब्ल्यू बी डी कैंडेट्स ऑफ द डिसबिलिटीज फॉर द पोस्ट इज आइडेंटिफाइड एज सुटेबल द वैकेंसी विल फिल्ड बाई रेगुलर दो हुआ नॉट पी डब्ल्यू बी डी कैंडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट कह रहा है लास्ट में जाकर के अगर कोई अदर पी डब्ल्यू बी डी कैंडेट भी उसके लिए नहीं मिलता है तब वो क्या होगा रेगुलर कै
गुड्स गार्ड का भी फोर्टी फोर ही है लेकिन एक्स और इसमें यहाँ ट्वेंटी टू और ये फाइव हो रहा है ठीक और यहाँ पे क्या है यहाँ ट्वेंटी नाइन है और ये फोर है तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है वहाँ पे क्या हुआ है सेवन कम किया गया है और आप देखेंगे गुड्स गार्ड का वन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है ठीक और मान लेते हैं सपोज डेट हम फाइव और सिक्स लेते हैं तो वन ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व वन ट्वेंटी सिक्स थर्टीन लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए वन ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व वन ट्वेंटी सिक्स थर्टीन इसमें कोई चेंज नहीं आया है ठीक तो ऐसे बहुत जगह हुआ है अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ ये अजमेर का यहाँ पे ले लिए हैं तो सपोज डेट स्टेशन मास्टर गुड्स कार्ड यहाँ पे लेते हैं फाइव सिक्सटी और फिफ्टी सिक्स है और फिर वन सेवेंटी एट एटीन है तो यहाँ पे देखिए फाइव सिक्सटी ये फोर्टी टू हो गया है और वन सेवेंटी एट ये एटीन हो गया है ठीक तो यहाँ पे क्या है आपका इनका घर जा रहा है स्टेशन मास्टर का घर जा रहा है और ये गुड्स गार्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है फिर ठीक है मैं अलाहाबाद का एग्जाम्पल नहीं लिया हूँ यहाँ पे अलाहाबाद का एग्जाम्पल बिल्कुल उल्टा है वहाँ पे क्या हो रहा है एक्स सर्विस के पोस्ट बढ़ जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको अभी आपके जैसा न्यूज़ दिखाया हूँ इस दोनों स्क्रीनशॉट में जैसे आप लोग कह रहे वैकेंसी इंक्रीज हो गई है तो यहाँ आपको देखने में लग सकता है वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है लेकिन जब पूरा वैकेंसी टेबल आप चेक करेंगे तो फिर वैकेंसी इंक्रीज कहीं भी नहीं हुई है ठीक है आपकी वैकेंसी जो है डिक्रीज़ हो गई है जैसे कि मैं इसी में कुछ एग्जांपल्स देता हूँ हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर इलेवन में वन वन पोस्ट एक्स्ट्रा हुआ है एटीन था नाइनटीन हो गया है और तो इसमें अभी नहीं चेंज दिख रहा है तो ऐसे ही क्या है फ्रेंड्स आप समझ गए रिजर्वेशन का मतलब क्या है हॉर्जल रिजर्वेशन का मतलब क्या है अगर आप एक्स सर्विसमैन में नहीं आते हैं और एक्स सर्विस सर्विसमैन का परसेंटेज बढ़ा दिया रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है तो इसका इफेक्ट आप ही के ऊपर पड़ने वाला है क्योंकि आप तो उनका सीट नहीं ले सकते हैं बट वो आपका सीट जरूर ले सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो यहाँ पर ये सिचुएशन है मतलब कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन हो तो अलग होता है जो कैटेगरी वाइज होता है यू आर ओ बट जो हॉर्जेंटल रिजर्वेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है उसमें आप नहीं जा सकते हैं लेकिन वो आपके वैकेंसी में आ सकते हैं तो ये बहुत तो मतलब बैड है आप लोगों के लिए बहुत बैड न्यूज़ है इनका परसेंटेज जो है ऑलमोस्ट सेवन एट परसेंट था जो बढ़ा के टेन परसेंट कर दिया गया है यानी कि टू से थ्री परसेंट वैकेंसी जो है आपका कम हो गया जिसका कट ऑफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी तो अभी के लिए बस इतना ही थैंक यू जय हिंद जय भारत